After AS11, the next standard that we are going to discuss is AS12, Accounting for Government Grants. So, from the very name itself, it is very clear that this AS12 talks about accounting for government grants. Government grants, we have to books of accounts, account to change in AS12. Now, simply, we have to government grants in the literary, like word meaning, it is an assistance from the government. The government grants are given to us, we have to give an government grant. If we have to give a government grant, we have to give a government grant. We have to give books of accounts, account to change in the standard. Fine. Now, in the government grant, we have to say that the subsidy, cash incentives, duty drawbacks, you have already studied in the customs, you have already studied in the IDT paper, that is not discussed, that is what we have to do with the grant item. Now, this standard is not applicable to any case, that is the first thing that we have to do with an entity, for example, if you have an entity, you have to share with the government, if you have to share with the government, you have to share with the government, you have to share with the capital contribution, you have to share with the government, एंड आइटम लगाने से रजिया गवर्नमेंट ग्रैंड आइटम लगाने से रजिया अजगर तो नहीं गवर्नमेंट ग्रैंड लगाते रीडी ली गवर्नमेंट इधर मुख्य वाला सहाय इन दोनों असिस्टेंस और एक्साम्पल वाला नहीं जाले पो सेव एक्साम्पल निगल एक बैकवर्ड एरिया इले एक कॉटेज इंडस्ट्री है अपन निगल के अबे इन अब ऐसे वाला एक्साम्पल नॉर्मली एक यूनिटी चार्ज है टेन्ने आने के लिए निंगला यूनिटी चार्ज है एट्टी आगे कोर्स चंदू अगर ये बड़ा एक्चुअली गवर्नमेंट निंगले तो अंदर असिस्टेंस आने इधर बोलता है असिस्टेंस ही इधर अंदर लाइक चुली गवर्नमेंट ग्रैंड अल्ला अगर ने तो असिस्टेंस इतरो लो गवर्नमेंट के आधे किट्टी दिनी शेषम और एनडीटी ले डाउन ना चेंजेस है अब अब इन एनडीटी ने फिनैंशियल स्टेटमेंट ने डाउन ना चेंजेस है अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ रिफ्लेक्शन से अद्वारा अद्वारा बंदा पटका आयेंगले इधो 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 माय बंदा पटका आयेंगलो माय इधो तो नम अलग ले ये कारिंगलो तो नमले ए इधो माय बंदा पटल ला अलग ही बारी इन्दे एस चौल वो तो बारी इन्दे कारिंगल ला अब ये मूंद के इसलिए नमले एस चौल लें दिवले अप्ले चाहिए वाले ஏன்னையும் Vocês cash or kind provided by government for past or future compliance of conditions. If you have SQL, you can apply it to the government grant. Fine. 
ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് അപ്രോച്ചിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ പെരിയ പെരിയ ഔട്ട്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻറ്റിനെയും ആക്ച്വലി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ചിലും കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം അപ്രോച്ചിൽ ഇൻകം അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻറ്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇൻകം അപ്രോച്ച് റവന്യൂ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രാൻറ്റിനെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നേച്ചറിൻ്റെ അനുസരണത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് ആവാതില്ലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻറ്റ് തരുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ആ എൻഡിറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ എൻഡിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഗ്രാൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പോലെ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും ആ ഗ്രാൻറ്റ് അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് തന്നാൽ അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് പോലെയാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രാൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിസീവ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് അറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ എന്ത് പൈസ ഗ്രാൻഡായി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രാൻഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓർ നോ റിലേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഈ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോസ്റ്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചിലവായിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഗ്രാൻഡിനെ നമ്മൾ എന്താ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രാൻഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഗ്രാൻഡിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രാൻഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് കം ഒരു എൻഡിറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് പീരീഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതെ ചുമ്മാ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ടൈപ്പ് എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് ആയിട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് കിട്ടി ഒരു എൻഡിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരമാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഒന്നുമില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് നേരെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കുക വേറെ ഒന്നും നീ ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് ഗ്രാൻഡ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്ക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു എൻഡിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഐ മീൻ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡായിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ജേണൽ എൻട്രി നിങ്ങൾ എന്താ വാസിയേണ്ട ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എക്ടർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് കവർ ആവുന്ന ഒരു ഗ്രാൻഡ് അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ഇനി ഗ്രാൻഡ് അതർ ദാൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് ഗ്രാൻഡ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് റവന്യൂ അപ്രോച്ച് ആ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കുക അതന്നെയാണ് സംഭവം പക്ഷേ വെൻ യു സ്റ്റഡി യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഏതൊക്കെ ദീസ് ആർ റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റണ്ണിങ് സ്റ്റേജ് ഒരു എൻഡിറ്റി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഏതൊരു ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുക റവന്യൂ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് വല്ലതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നമുക്ക് ഈ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ദീസ് ആർ റെയർലി ഗ്രാറ്റുറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കോസ്റ്റുകൾ ഇൻക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് സാധാരണ ഇൻക്വർ ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല പക്ഷേ റവന്യൂ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം അപ്രോച്ച് ഗ്രാൻഡ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഹാവ് ടു ഇൻക്വർ വാട്ട് വി വിൽ ഹാവ് ടു ഇൻക്വർ റിലേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോ
നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ലാക്കിൻ്റെ സാധനം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ആ കൺസെഷണൽ റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസെറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ നമ്മൾ അസെറ്റ് ട്വൻറ്റി പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫൈവ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോൺ മോണിറ്റർ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒന്നാമത്തെ രീതിയാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൈസിൽ കിട്ടുക റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ ആ റെഡ്യൂ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൈസ് ആ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൈസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ അസെറ്റിനെ കാണിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഈ ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രക്ക് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഒരു നോമിനൽ വാല്യൂ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ലാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചുമ്മാ ഒരു നോമിനൽ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോമിനൽ വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ ആ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ആ ഐറ്റത്തെ കാണിച്ചാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു അസെറ്റ് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഉണ്ട് എന്നില്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വെനവർ ആൻ എൻ ജി എൻ ടി റിസീവ് എനി നോൺ മോണിറ്ററി ഗ്രാൻഡ് അറ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് അസെറ്റ് അറ്റ് നോമിനൽ വാല്യൂ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് നോമി നിങ്ങൾ നോമിനൽ ഡാമേജസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് ആക്റ്റിൽ ഒരു നിയമത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു ചെറിയ വല്ല എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നോമിനൽ കോമ്പൻസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോമിനൽ ഡാമേജ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ കോമ്പൻസേഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അത് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഫൈൻ അപ്പോൾ നോമിനൽ വാല്യൂ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോൺ മോണിറ്ററി ഗ്രാൻഡ് ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സ്പെസിഫിക് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സ് അസെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഗ്രാൻഡ് കിട്ടി അങ്ങനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് ആക്ച്വലി എന്തിനാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫിക്സ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് റസെറ്റ് വട് വീസ് ഫിക്സ് റസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് റസെറ്റ് നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഫിക്സ് റസെറ്റ് ഇത് ഫിക്സ് റസെറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാൻഡ് എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ജോളി ആകാനല്ല ഫിക്സ് റസെറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സ്പെസിഫിക് ഫിക്സ് അസെറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു നോൺ ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റും ഡേ ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു നോൺ ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് തന്നു അതർ വൺ ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത അസെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് വാങ്ങാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് തന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് നോൺ ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് അവിടെ ലീവ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ രീതി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വൺ ഗ്രാൻഡ് റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രോസ് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫിക്സ് അസെറ്റിനെ ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിലോട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എനിക്കറിയാം ഓക്കെ സി എൻ്റെ ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫൈ
അപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫേർഡ് ഇൻകത്തിന് ഒരു പേർഡ് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഡെഫേർഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകത്തിനൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എത്ര നൂറ് നൂറ് പോലീസ് നമ്പർ അല്ല നൂറ് നൂറ് ഫൈൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കോസ്റ്റ് അസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ ഞാൻ ഏത് റേറ്റിലാണ് ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് വർഷം ലൈഫിൽ നിന്ന് അത് മാഞ്ഞു പോയതാണ് ഓക്കെ പത്ത് വർഷം ലൈഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് വർഷം വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ കോസ്റ്റിനെ ഞാൻ ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ റേറ്റിൽ തന്നെ ഏത് റേറ്റിൽ തന്നെ പത്ത് വർഷം വെച്ച് തന്നെ ഈ ആരെയും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പിയാൻ അക്കൗണ്ട് ഗിഡഫേർഡ് ഗ്രാൻഡിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പിയാൻ അക്കൗണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെർ ഇയർ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഗിഡഫേർഡ് മീൻ മീൻ പിയാൻ ലക്ക് ട്രാൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക പത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഡെഫേർഡ് ഗ്രാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നിങ്ങൾ എത്ര ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അൻപത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അൻപത് വെച്ച് പത്ത് വർഷം നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് അൻപത് ഇൻറ്റു ടെൻ അഞ്ഞൂറ് ഫുൾ ക്യാൻസൽ ആയില്ലേ അതുപോലെ ഡെഫേർഡ് ഗ്രാൻഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഫുൾ ക്യാൻസൽ ആയില്ലേ ക്യാൻസൽ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് റിസീവ് ഈ സ്ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡെഫേർഡ് ഇൻകം ഡെഫേർഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കും ഡെഫേർഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കും എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡെഫേർഡ് ഗ്രാൻഡ് സീനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ഡെഫേർഡ് ഇൻകത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പിയാൻ അക്കൗണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ഓൺ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് റേഷണൽ ബേസിസ് ഓവർ ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബേസ് അതിപ്പോൾ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മണ നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഏത് ബേസിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അതേ ബേസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പത്ത് വർഷം വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ നൂറിന് ഞാൻ എത്ര വർഷം വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക പത്ത് വർഷം വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഇത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ് ടു ഡെഫ് ഡെഫേർഡ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ആയിരുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ ആക്ച്വലി പി ആൻ അക്കൗണ്ട് ആ പി ആൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാന്നുള്ള എൻട്രി ഞാൻ വിട്ടുപോയി സോറി അപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡിനെ പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡിനെ പി ആൻ എൽക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ലെസ് ആവോ കൂടോ കുറയോ കൂടോ കുറയോ കുറയും കുറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻട്രി ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഹൗ മച്ച് ടെൻ ടു പി ആൻ എൽ ടു പി ആൻ എൽ ഹൗ മച്ച് എത്ര ടെൻ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ പി ആൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു അസെറ്റ് പിന്നെ പി ആൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പി ആൻ എൽക്ക് ഒരു ഡെബിറ്റ് അൻപതും പോവും ക്രെഡിറ്റ് ഒരു പത്തും പോവും അപ്പോൾ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എത്ര ഡെബിറ്റ് നാൽപ്പത് അതല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിലും കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിപ്രീസിയബിൾ അസെറ്റിനെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയ ഗ്രാൻഡിനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോബി യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു നോൺ ഡിപ്രീസിയബിൾ അസെറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മോർ ക്ലാരിറ്റി വൺസ് വി ഡു ദ സംസ് ഓ ഫൈൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ മൂന്ന് സമ്മാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഐ മീൻ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ആ മൂന്ന് സമ്മിൽ രണ്ട് സമ്മോ ഐ തിങ്ക് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഡോൺ വറി വി വിൽ റോക്ക് സെക്കൻഡ് കേസ് അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിപ്രീസിയബിൾ അസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ആരതാണ് ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു നോൺ ഡിപ്രീസിയബിൾ അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ അസെറ്റുകൾ എന്തല്ല ഡിപ്രീസിയബിൾ അല്ല അങ്ങനെ എങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രാൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വല്ല കണ്ടീഷൻസും ഫുൾഫില്
അപ്പോൾ അവർ കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിൽ നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സബ്സിഡി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻഡ് എത്ര ഈകാരം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഈകാരം അപ്പോൾ സബ്സിഡി കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്താ ചെയ്താ വെച്ചാൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ റവന്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് റവന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ലോസുകളൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഗ്രാൻഡിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്രോച്ചുകൾ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ചും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം അപ്രോച്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റവന്യൂ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പി ആൻ എൽക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ലോസുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ആൻ എൽക്ക് ഇതിനെ ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം കൂടും അതുകൊണ്ട് ലോസുകളൊക്കെ കുറയും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചെയ്തത് അതിന് ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ ചെയ്തത് അതോ ഇൻകം അപ്രോച്ച് പ്രകാരമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ ചെയ്തത് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ദ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഹാസ് ഡൺ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ഇൻകം അപ്രോച്ച് അല്ലേ എടോ ഇൻകം അപ്രോച്ച് അല്ലേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തേ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈസ് ഹീസ് ആക്ഷൻ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഇടയാവൻ ചെയ്തേ ശരിയാണോ വല്ലാത്ത ചോദ്യം അല്ലേ ഫൈൻ ഇടയ നോക്ക് ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ബിസിനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഇൻ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയ നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അസറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ടൈമിലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് ആക്ച്വലി ഏത് അപ്രോച്ച് പ്രകാരമുള്ള ഗ്രാൻഡാണ് റവന്യൂ ഗ്രാൻഡാണോ റണ്ണിങ് സ്റ്റേജിൽ കിട്ടുന്നതാണോ അതോ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ടൈമിൽ കിട്ടുന്നതാണോ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ടൈമിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻഡാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ദിസ് ഗ്രാൻഡ് ഹാസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രാൻഡായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രാൻഡായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരമാണ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പി ആൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് അപ്രോച്ച് ആണുള്ളത് അത് ഒന്നുകിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്ക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതല്ല അത് ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഇടയ ഓർമ്മയല്ലേ ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് ഗ്രാൻഡായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇതാ കണ്ടോ ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് പ്രകാരം ഐ മീൻ ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഡെഫേർഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് റേറ്റിലാണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണേ അതേ റേറ്റിൽ ഡെഫേർഡ് ഇൻകത്തിനും ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റിൻ്റെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിവേ ഈ ആൻസർ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് ഗ്രാൻഡ് ആണിത് റവന്യൂ അപ്രോച്ച് ഗ്രാൻഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് പി ആൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്താണ് റോങ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസെറ്റ് ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ നോൺ ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നോൺ ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടീഷൻസ് വല്ലതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി ആനിൽ മാ
എൻ്റെ പി ആനലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു പി ആനൽ എത്ര എമൗണ്ട് ടെൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി ടെൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു ടു ഇതൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിലും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ ഡെഫേർഡ് ഇങ്ക നമ്മുടെ റിസേർസ് സർപ്രൈസിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക എന്താ പറയുക റിസേർസ് സർപ്രൈസിന് ശേഷം സെക്യൂരിറ്റി ലോണിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അപ്രോച്ച് എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ സ്പെസിഫിക് ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന രണ്ട് മെത്തേഡും നമ്മൾ എന്തിനാ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇനി റീഫണ്ട് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് റീഫണ്ട് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് കേസസ് നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഡു വൺ തിങ് അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ബട്ട് ആക്ച്വലി എസ് ട്വൽവിൽ ആ കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫൈൻ സോ റെഡി യെസ് മൂവിങ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് കമ്പനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലാക്കിൻ്റെ അടിപൊളി എന്നാണ് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മെഷീനറി കോസ്റ്റിംഗ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലാക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഗ്രാൻഡ് എത്ര ഇടവും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് മെഷീനറീൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് മെഷീനറീൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലാക്ക് അടിപൊളി അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ദീസ് ഗ്രാൻഡ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഫോർ പർച്ചേസിങ് മെഷീനറി ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്രീസിബിൾ അസെറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതർ ഇറ്റ് ക്യാ ദ ഗ്രാൻഡ് എമൗണ്ട് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം കോസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഡിപ്രീസിയേറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് അതർവൈസ് ഗ്രാൻഡ് ഹാസ് ടു ബി ഷോൺ ആസ് ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ദെൻ ദ ദ സെയിം ഹാസ് ടു ബി അമോർട്ടൈസ്ഡ് ടു പി ആനൽ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ഓർ ഇൻ ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഈസ് ഡിപ്രീസിയേറ്റഡ് ടു പി ആനൽ അല്ലേ ഈ രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പാർക്ക് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ തരേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് ഫൈൻ പിന്നീട് എന്ന് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു യെസ് പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ നെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം സംഭവിച്ച് ദ ഗ്രാൻഡ് വാസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് യെസ് അടിപൊളി അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്താൽ ചില അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റെസി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എൻ്റർ ഉണ്ടാവുക അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ക്യാഷ് ഹൗ മച്ച് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അടിപൊളി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റർ എന്താ പാസ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അസെറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും എത്ര ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ഇനി അസെറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് എത്ര അസെറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് എത്ര തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അത് ലൈഫ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്ര ടു ഫോർട്ടി ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര ടു ഫോർട്ടി ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടു ഫോർട്ടി സ്പെല്ലിങ്ങിലൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടു ഫോർട്ടി എന്തോ അടേ ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഐ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലാക്കിൻ്റെ മെഷീനറി നമ്മൾ വാങ്ങി അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മുന്നൂറ് ലാക്കിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയ ഗ്രാൻഡ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുന്നൂറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം വെച്ച് നമ്മൾ ഡിപ്രീ
അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് നമ്മളെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലാണ് ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് എൻട്രിയാണോ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തത് ഐ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ വെനെവർ യു റീഫണ്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ദ ജേണൽ എൻട്രി ഓർ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ബി ഡൺ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദസ് ജസ്റ്റ് റിവ് ദ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ വെൻ യു റിസീവ്ഡ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അനിയ നീ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സലാണ് നീ കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എത്തർ ടു അസെറ്റ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ക്യാഷ് കിട്ടി അപ്പോൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് പോകും അസെറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക അപ്പോൾ എൻട്രി അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് നീ രണ്ടായിരത്തി പ മെയ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ഈ ഗ്രാ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഈ മെയ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേ ഡിപ്രീസിയേഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡി മെത്തേ ഡിപ്രീസിയേഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയ സമയത്ത് അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കഴി ഓപ്പണിങ്ങിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് വർഷം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിന് എത്ര ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയും ഇടയിൽ ഇതിന് എത്ര ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയും അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതായി മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഈ തൊള്ള നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വീണ്ടും കുറയും അപ്പോൾ എത്രയായി സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയി നാലാമത്തെ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ വീണ്ടും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയായി അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാലായി അപ്പോൾ വാട്ട് പീസ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാലിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് വാട്ട് പീസ് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു മാസം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണില്ല അത് വിട്ട് അത് ഒരു മാസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഡിപ്രീസിന് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട അപ്പോൾ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അസെറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് അപ്പോൾ ഈ അസെറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഗ്രാൻഡ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇടെ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇല്ലത് മുന്നൂറ് കുറച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നിങ്ങളാക്കി പിന്നെ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയി ചുമ്മാ കടന്നു പോവല്ലേ ചെയ്തത് ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡബ്ല്യു ഡി മെത്തേ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുറക്കുമ്പോൾ നയൻ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ വർഷം നയൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നയൻ സിക്സ്റ്റിന് കുറക്കുമ്പോൾ സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ മൂന്നാം വർഷം വർഷം അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിട്ടും ഈ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു മാസം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടെ എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക ബട്ട് ഐ സജസ്റ്റ് ഡോൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവരോട് എടുത്തിട്ടില്ല എനിവേ ബോധ മെത്തേ ഒരു ചുലിപ്പി കറക്റ്റ് അവർ ആ ഒരു ഒരു മാസം എടുക്കുക എന്നല്ല അല്ല അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഫൈൻ അപ്പോൾ ഈ അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് സിക്സ് വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അസെറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ ആയ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാൻഡ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു അസെറ്റിനുള്ള എൻട്രിയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പാസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സിൽ എൻട്രി ആയ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ക്യാഷ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്യും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ക്യാഷ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ക്യാഷ് നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും മുന്നൂറ് വെച്ചിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ അസെറ്റ് മുന്നൂറ് കൂടുമ്പോൾ അസെറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രൂ കൂടുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എത്ര കാരണം അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടോട്ടൽ നയൻ വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഐ കാരം ഇനി ഈ വർഷം മുതൽ ഈ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട